Jadi mengingat kebaikan Tuhan itu menarik mujizat yang baru datang dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah merenungkan kebaikan Tuhan, kita nggak pernah menarik mujizat yang berikutnya untuk hadir dalam hidup kita. Yang kedua, keuntungan kalau kita mengingat perbuatan Tuhan membuat kita jadi kuat. Kunci kekuatan para pemasmur dan para nabi adalah suka merenungkan kebaikan dan perbuatan Tuhan. Yesaya 4031 tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti-nantikan Tuhan artinya bukan diam dengan pasif. Tidak buat apa-apa. Tapi kata menanti-nantikan Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya adalah orang-orang yang merenungkan, memikirkan, mengingat kebaikan Tuhan. Mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi menantikan Tuhan atau merenungkan kebaikan Tuhan itu bukan wasting time. Bukan killing time dengan percuma, tapi sumber energi untuk kita. Satu kali ketika hubungan saya dengan istri sedang dalam keadaan kurang baik, saya sedang dongkol sekali sama dia, lalu Tuhan mengingatkan di dalam pikiran saya sebuah film di mana pada waktu kami masih tinggal di Sydney, Australia, ketika istri saya sedang hamil anak kembar, dia sudah bosan tinggal 6 bulan di rumah terus. Jadi dia pengen sekali menemani suaminya bekerja. Saya kerja pada waktu itu usaha bisnis kurir antar jemput paket. Suatu ketika dia lagi menemani saya, kemudian ketika dia lihat saya sedang mengangkat barang yang besar dan berat, dia yang lagi hamil besar, hamil tua, ikut keluar dari mobil dan bantu saya ngangkatin barang yang besar itu. Maksudnya adalah supaya saya nggak perlu kesulitan untuk mengkeri. Mengangkat barang itu Saya berkata sama istri saya Tidak perlu kamu duduk aja di mobil Sudah saya sudah senang kamu menemani No 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 Saya mau bantu angkatin kamu dengan paksa Dia bantu uh, Saya lagi pegang troli dan Kemudian ada barang-barang di atas troli Dia bantu uh, Ambilin dari mobil tersebut Dan kemudian taruh uh, kotak-kotak itu di atas troli Sampai-sampai Ada bule-bule yang lewat Melihat Ih, bagaimana mungkin di company mempekerjakan orang lagi hamil? Langsung saya berkata, cepat kamu masuk mobil. Nah, ketika saya diingatkan video tentang perbuatan istri saya, pengorbanan istri saya, kasih istri saya kepada saya, membuat saya jadi hatinya lunak, membuat saya kemudian menyesal, saya bikin dia sakit hati, dan kemudian saya meminta maaf. Dan hubungan kami dipulihkan. Luar biasa penting di sini untuk kita mengingat kembali perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat kita semakin kuat di tengah-tengah badai kehidupan. Inilah membuat kita terus maju. Walaupun kita nggak jelas apa yang akan terjadi di depan. Karena kita nggak jalan sendirian. Kita punya Tuhan. Jadi kalau Anda sedang sakit, ingat Tuhan bisa menyembuhkan kemarin. Maka Tuhan yang sama juga bisa menyembuhkan engkau saat ini. Saat Anda sedang kekurangan, ingat Tuhan bisa menyediakan kebutuhanmu lalu. Yang kemarin, maka Tuhan yang sama juga bisa menyediakan kebutuhanmu saat ini. Saat Anda dijahatin orang, ingat. Kalau Tuhan bisa meluputkan kita kemarin, maka Tuhan yang sama juga bisa meluputkan kita saat ini dari tangan orang yang jahat. Saat kita menghadapi jalan buntu. Ingat, kalau Tuhan bisa membuka jalan kemarin, maka Tuhan yang sama juga bisa membuka jalan saat ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang mampu untuk mengerjakan jauh lebih banyak dan lebih besar daripada apa kita bisa kerjakan, pikirkan, dan doakan. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, membuat kita bisa menikmati kebaikan Tuhan yang berikutnya. Jadi mengingat kebaikan Tuhan itu menarik mujizat yang baru datang dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah merenungkan kebaikan Tuhan, kita nggak pernah menarik mujizat yang berikutnya untuk hadir dalam hidup kita.